。妻子提前下班回家，却发现沙发上有黑丝。一摸这廉价的质感，女人就知道这不是自己的。紧接着电视上就报道出丈夫和自己的继妹在酒店密会的新闻。此时心机继妹又打来电话挑衅女人，女人终于意识到这段名存实亡的婚姻是时候该结束了。突然身后传来弟弟的声音，弟弟提醒她这种事情在渣男身上已经发生了无数次，不如早点离婚，考虑一下自己这个小鲜肉。原来眼前的男孩是莫家伯父的儿子，两家是世交，男孩从很小的时候便开始暗恋女人，于是这么多年一直默默守护在他身边。殊不知眼前的男人已经是一家上市集团的总裁了，年纪轻轻就已经身价千亿。可是为了守护暗恋多年的姐姐，男人一直隐藏身份留在她身边，看清了渣男丑恶的嘴脸。女人拿着离婚协议来到了办公室，心机继妹见状，连忙上前开始了茶言茶语，说两人被拍到的那件事只是个意外。渣男也理直气壮的表示两人是清白的，还指责女人太小气。就是啊，姐姐，姐夫每天这么累，怎么也不知道体谅他一些。为了上镜，还特意粘了假睫毛。狗仔拍的每一张照片都有看镜头，还真是难为你。照我看，你挺适合去当演员的。姐夫，你看他，小马，他是你的妹妹，没必要这么咄咄逼人的。宋子，你现在的品味真是有够低级。女人也不想和他们过多纠缠，直接把离婚协议甩在了男人面前，让他尽快签字。回家后，女人给弟弟打去电话，问他什么时候去公司实习。没想到一个转身，却看到弟弟从浴室里走了出来。姐姐，你这不会是害羞了吧？我有什么好害羞的？你别忘了，你小时候连尿不湿都是我给你换的。还有啊，别老来我家洗澡，男女有别。我都结婚了，结婚怎么了？结婚就不可以离婚吗？小满。你没必要为一个外面的女人和我离婚吧？我不是说过了，没有人可以威胁到你宋太太的位置。在你心里，我在意的就是宋太太这个名头，是吗？这份离婚协议，我就当没见过，你也别和我闹。抱歉，宋子，我嫌脏，离婚吧。听到女人要离婚的消息，男人的嘴角简直比 AK 还难压。怎么，你要跟他离婚了？说正事儿，你打算什么时候来公司实习啊？你别忘了，莫叔叔把你送过来，是为了让你跟着我学习管理公司，好回去继承家业的。你还没有回答我的问题。你如果一直逼问我的私生活的话，现在就可以走了。我会去你公司实习，还有，总有一天我会让你接受我。刚回到家，心机继妹就跪在了女人面前装可怜。原来渣男为了不离婚，竟然想到了用丈母娘来威胁女人。曼曼，你别生气了，刚才我都和妈解释过，毕竟妈年纪大了。你就别让他操心了。对了，姐姐，你肯定要为妈妈考虑的呀。这样吧，你要有什么气，你尽管冲着我撒。女人也不惯着他们，当即就给了继妹一个响亮的大嘴巴。继妹眼看卖惨这招行不通，马上又跑到母亲面前装可怜。还好女人的母亲早就看清了两人的真面目，她支持女儿和渣男离婚，并且警告渣男不要再费尽心思纠缠。渣男眼看女人这么坚决的想要离婚，直接开始威胁女人，自己可是江氏集团最大的股东，如果两人离婚的话，江氏集团很可能面临倒闭。你的本分，我会按原价买下，资金归还给你。从此以后，你和我江氏再无关系。你确定你们江氏出完这笔钱，还能支撑下去？行了，刚才我就当你耍小性子，别闹。嗯，女人再也不会相信渣男的套路。她警告两人，今天之内就搬出自己的房子。怎料心机继妹却说，这套房子写的是男人的名字，该搬出去的人应该是他。要不说让你多读点书呢？这套房子是在结婚之后过户的，属于我个人财产。就算是离婚了，他也归我。我不希望我再回来的时候，家里还有一把钱。另一边，第一天来公司实习的总裁弟弟，通过助理得知了女人的公司正在面临资金危机，只有拿到修渊集团的项目，或许还有一线生机。此时，女人突然出现，打断了两人的谈话。你怎么在这儿？江总，姐姐，你不是说让我来你公司实习吗？你不会忘了吗？江总，已经按照您的吩咐和莫少交接完所有的工作。行，我知道了，你先出去吧。是。好看吗？你把那个李秘书安排在你身边，不会是为了满足你跳帅哥的癖好？这个被你发现了，那你还不如多看看我，我人帅，又善良。你看我这装扮怎么样？是不是很有成功人士的味道？还不错，就是啊，这个领带太老气了。那不还是为了在你面前变得像样吗？你说什么？没什么。对了，姐姐，在公司喊我江总。赶紧把工作做完，不然今天啊，你得加班了。别装了，你脚受伤了对吧？江总，您脚怎么伤了、啊？要不要去医院？你现在立刻去九天堂，把他们家最珍贵的跌打药买。您是说京城最顶尖的医馆九天堂？我怕是没这个身份。就说是我莫修瑶要的，马上去。是。
，你这不是有药吗？怎么还要领秘书出去？我就是不想姐姐身边还有其他男人在。你都多大了？别动，想晚了也不说一声。要是瘸了怎么办？这不公司还有这么多事等着我处理吗？想了可以啊。再忙也不能不顾自己身体。不行了，你放我下来！姐姐，不要那么我要是抱不住你，待会要是摔了，我可不负责任。这样啊，你一定要记得扶我。真小鬼大的，还管起我来了吗？不过今天还是谢谢你。那我有什么奖励？这个月多发一千块钱。怎么？刚回到家，女人发现渣男前任早早堵在了家门口。渣男发誓自己以后一定会洗心革面，重新做人，希望女人能再原谅他一次。孙子，你有什么资格跟我提感情？在你一无所有的时候，是我整天陪你喝酒应酬，喝到胃出血。我在家打理家务的时候，你呢？你第一次和女人出去鬼混的时候，你有没有想过我？那天是我的生日，你听我解释，我只是犯了每个男人都会犯。你为什么要定？如今我们的感情已经变质，好聚好散吧。离婚吧！渣男依旧死缠烂打，不让女人离开。情急之下，女人说自己已经有喜欢的男人了，而且比他优秀一千倍。强本，你刚刚说什么？这个京都除了我，谁敢要你？你，姐姐，为了气死这个渣男，女人直接一把拉过总裁弟弟就吻了上去。现在看，哎。你就是他养的那个小白脸，你就是他那个色狗牛种，你有什么资格跟我斗？一个毛都没长齐的小孩，只能成为江满生命中的祝福。和他离婚了，也轮不到你吗？这样，江满不是你招致进来挥之即去的反物。我们走。萧满，休想离开！姐姐，让他走。已经通知物业了，刚刚谢了，帮我解决了个大麻烦。其实对付那种人渣，你没有必要打他的，有千万种方法，没必要脏了自己的手。成年人了，亲一下不介意吧？姐姐，那可是我的初吻。怎么可能、啊？你难道不知道这么多年我为什么不谈恋爱？姐姐，你签了我，就要对我负责。莫修瑶，我们差了整整七岁，而且我离过婚。那又怎么？你一直都是我喜欢的江满，不要用这种理由来套走。我知道你被宋子安伤了心，但你不能因为他就否定你身边的所有人。莫修瑶啊，公司的事已经够让我烦了，你别再逼我了。好，帮我放这。晚上洗澡记得注意脚踝的伤。今天没像往常一样发晚安呀，看来是真生气了。妈妈，明天陪我去逛逛街吧。好，赵小姐姐心情不太好。你和宋子安还好吧？就那样吧，我准备和他离婚了。太好了，你那个弟弟怎么样？听说他有钱、体贴、长得还帅。最关键的是，对你很好哎。他确实很好，但是我不想被人说是老牛吃嫩草。哎，你这话说的就不对了啊！现在最流行的是你弟，你弟贱，老男人他不吃香了，还是算了，太闹了。前两天还跟我闹，那你倒是给他买个礼物哄哄呀！现在这种小男生他最讨厌了。哎，你看看这个，哎，这个不错啊，你觉得他合适吗？哇，姐姐，好巧啊！哎。你也是来给姐夫买领带的吧，江小姐，您的领带已经帮您打包好了，待会儿给您送到家里，麻烦你了。嗯，姐姐你看，我给子安哥选的这条领带，他会喜欢吗？不好意思啊，我跟他不熟。哦，对了，下次勾引男人的黑丝可以买贵一点，毕竟神偷已经这么廉价了。小满，你少得意，我告诉你，等我成宋太太以后。我就再也不会看你们的眼色过日子。
。许念，你有时间在这跟我闹，不如让他回去，把婚赶紧跟我离了，走吧。江总，嗯，近期关于您和宋总婚内不和的消息传得沸沸扬扬的，很多合作方都选择了资金雄厚的宋氏。江曼，公司已经很久没有接到过投资了吧？只要你收了和我离婚的心思，那么一切我们都可以商量。混蛋，我竟然用这种方法逼我回去找他。江总，修渊集团近期有个关于东区的项目正在招标，这可能是我们最后一根稻草了。我知道，但是修渊集团的总裁哪是我们这类人说进就能进啊？况且我们的资金根本就坚持不到招标的那一天。我可以给你们投资，莫少。你不看看这个项目的风险系数和评估报告，就借我了、嗯。反正你又看不上我，你要要钱的话更好。我呀，最不缺钱。探子爷就是不一样，一掷千金只为博得美人一笑。那这样，这个项目如果亏损了，我连本带利的还给你；如果盈利，我们五五分，怎么样？都行。你秘书，哎，现在开始着手准备东区的投标，再帮我约一下丁宇集团的陈总。是。柳丹，你特意买给我的？少，商场买东西送的。怎么？你一个商场会送好几万的礼物？小屁孩！哟，哼，江总，你来了。江总，这怕是场鸿门宴啊！他们把宋总都请来了。你先出去。是。陈总，这说的是哪儿的话呀？陈总啊，我们要合作的项目。江曼。是我平时把你保护的太好了，这酒桌上的规矩你都忘了吧？看来陈总今天也没心思谈工作，那不如我们改天再聊。哼，江总要是现在走了，那我们的合作就没可能了，你自己定夺吧。说吧，教我怎么做。姐姐，这酒局来迟了呢，可是要先自罚三杯的。<笑>你怎么这么不小心啊？这酒还是得拿稳了才好啊！江总，你今天能来，还是要看在宋总的面子上。你就是这样对待我们的贵客的，我看这合作还是不要谈了。江曼，你的人脉都是我宋子安介绍，离开了我，寸步难行了吗？<笑>想要投资，好，我给你两个选择：要么把那瓶酒都给我喝了，要么回到我身边。谁给你们的胆子，敢灌他酒？我说谁呢？原来是你这个人，我早就查清楚了，你不过是江氏的一个实习生，想靠江曼上位，可惜了，他现在自身难保。这项目就赶快滚！滚！你是张太旺，你们丁宇集团的好日子到头了，还不快滚！是我的错，是我的错，我这就滚，我这就滚，走！夏亮。我好晕啊！姐姐，我们回家。收购宋氏的股份，我要让他生不如死。嗯，来，把药吃了。谢谢。你为了个投资有必要吗？明明知道自己的胃不好。这次招标，我一定要拿的，不会让宋子安得逞的。小曼，你不应该是这样的。你十八岁那天，穿着一件红色长裙。在台上大谈理想，脸上充满了对未来的向往。从那天起，我就发誓，我以后一定要娶你。我爱你，爱你的热烈，你的真诚。我说这些不是为了让你可怜图强，我只是不想你一直困在与宋子安这段失败的感情里走不出来。以后你来，我的肩膀可以随时给你扛。莫萧，你不用担心我。你的资金已经到账了，修院集团会在招标会上开慈善会，这是我拉拢投资和人脉的最后机会，我一定会好好把握。还有啊，莫修阳，有你在我身边，真好。对了，我们这件不错，这，好久不见，姐姐，喜欢这个耳环。江曼，这次的招标非我莫属，我会向你证明。只有我才有资格站在你身边。我跟你除了离婚
没什么好谈。姐姐过会伶牙俐齿，但是现在怎么混成这副德行？参加这么高级的宴会，连个男伴都没有混的。我和你不一样，我不需要靠男人提升自己的身价。你刚刚看的这副耳环，是出自英国皇室的翡翠双印，起拍价就要四千万。我听说最近姐姐公司周转不灵，这恐怕再喜欢也买不到吧。各位来宾，大家好，欢迎参加今天的慈善会。今天的第一件竞品是来自英国皇室艾米利亚女皇的翡翠双叶吊坠一对，起拍价四千万，四千五百万。之前看过，五千万。江曼，你跑掉。五千五百万，六千万。这个价这么高级。这素子兰旁边站的，不就是新闻里和他开房的那个女人？竟然敢带到江总面前来！姐姐，你来这个地方不会就是让人来看笑话吧？可是我偏不想让你疏远。可是，在别人眼里，你就是一个拢不住老公心的人。在这个圈子里，哪个男人身边不是一群莺莺燕燕的？可是，有哪个女人像你一样，把这种事情堂而皇之的放到明面上来呢？我许妮。就是要把你江曼狠狠的踩在脚底下，六千万一次，六千万两次，六千万三，七千万。抱歉，我来晚了。我的心，为什么跳到这里？江曼什么时候找我这么帅的男人？瞧。那不是咱京都第一使下名门望族的墨家独子吗？什么？他就是那位不苟言笑、神迹难寻的京都太子爷墨修阳。太子爷，你怎么来了呀？哎，怎么可能是吧？他怎么可能是那位太子爷？短暂想幻想时，可以接触到这种……还有比七千万更高的吗？八千万，九千万，这么高？一个亿？这个价钱太高了，这个亿啊，这能不降价？这么两个亿，我的天，这两个亿啊！你确定他要和我争？还有比两亿更高的价格吗？啊！两个亿一次，两个亿两次，两个亿三次。恭喜这位先生拿下我们今天的藏品。莫少，真是年轻有为啊！冒昧问一下，您和江总是？我在追他，还没有成功，请大家不要过多询问。哎，你和江总真是郎才女貌，天生一对啊！江总，咱们上次的合约还没有谈完，你看咱们什么时候有时间再商讨一下？可是上次我们将是收到的是您拒绝合作的消息。瞧您说的，上次是我的不对，给您赔个不是。这次的合约由您来决定怎么样？那我们就合作愉快，合作愉快，合作愉快。江总，您也考虑考虑我呀。我特想跟您合作，您给个机会吧。是啊，江总，您给个机会吧。吧是啊，江总，给个机会吧。大家静一静，今天的竞标结果已经出来了，可以和修元集团合作的是江氏集团。好，好，姐姐，恭喜。我们走吧。子安，这次公司为了买通关系，可是花了大价钱的，怎么办呀？你想想办法，子安。你把嘴给我闭上。还是我们京都太子爷的面子大，我熬夜做了一个月的方案，就这么轻轻松松被你给卖出去了。哎，莫秋阳，我得说说你啊，有钱也不是这么花的，几千万的耳环你花了两个亿，就当是做慈善了。来，给你戴上。姐姐，你耳朵怎么红了？慢慢